কিভাবে মোবাইল দিয়ে আকর্ষণীয় থামনেল বানাবো এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকেরই তো আজকে আমি এই সমস্যাটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন স্কিপ না করে ফিরছি ইন্টোর পর তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে আসছি মোবাইল স্ক্রিনে তো এখন আমরা সিম্পলি প্লে স্টোরে যাব প্লে স্টোর থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নেব তো ওই একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে কিন্তু আপনি চাইলে ইউটিউবের থামনেল কভার প্রোফাইল সব কিছু সেট করতে পারবেন ইভেন আপনি ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম সব কিছুর প্রোফাইল এবং কভার ফটো কিন্তু এটা দিয়ে ক্রিয়েট করতে পারবেন খুব সহজভাবে তো এখন আমরা জাস্ট এখানে সার্চ করব কভার ফটো মেকার উপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কভার ফটো মেকার নামে একটা অপশান চলে আসছে এখানে আমরা জাস্ট ক্লিক করব তো ওখানে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চার নম্বরে যে একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টলেড লেখা আছে কভার ফটো মেকার ইউটিউব এফবি ইনস্টাগ্রাম দেখেন অনেকগুলো তো এই যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ রেটিং অ্যাপ্লিকেশনটা জাস্ট আপনারা ইনস্টল করে নেবেন আমার ইনস্টল করা আছে আমি এটা দিয়ে সবসময় থামনেল বানাই এটা থেকে আপনারা কম্পিউটার বা ল্যাপটপের চাইতে খুব সুন্দর করে কিন্তু থামনেল বানাতে পারবেন তো আমরা জাস্ট এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে জাস্ট এখান থেকে ওপেন করব তো আমরা এখন জাস্ট এখানে ক্রিয়েট কভারে ক্লিক করব তো দেখেন এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো অপশন চলে আসছে এখানে রেডিও ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব টুইটার লিঙ্কড ইন তারপরে টুইট তারপর হচ্ছে পেপার লেটার দেখতে পাচ্ছি আমরা অসংখ্য এগুলো সবগুলোই কিন্তু আপনার প্রোফাইল কভার থামনেল বা যাই বলেন সব বলে একটা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সব কিছু করা সম্ভব তো আমরা যেহেতু ইউটিউবের থামনেলটা ক্রিয়েট করব এখানে জাস্ট আমরা এখানে দেখেন ইউটিউবের কভার তারপরে ট্যাবলেট ডিসপ্লে তারপরে আছে থামনেল তো আমরা জাস্ট এখানে থামনেলে ক্লিক করব তো থামনেলে ক্লিক করার পর আপনার এখানে প্রথমত আপনাকে এগুলো কয়েকটা পিকচার এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো আমি চার পাঁচটা ডাউনলোড করে রাখছি আর এর বেশি লাগে না এটা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য বা বা এখান থেকে একটা ক্লিক করা লাগে অথবা আপনি চাইলে যেখানে কালার অপশন আছে এখান থেকে যে কোনো একটা কালার নিয়ে নিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আবার আপনি চাইলে ইডিটের সময় ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জও করতে পারেন ওখানে আরও অপশান আছে তো সাপোজ আমি আমি হোয়াইটটা নিয়ে নেব হোয়াইট কালারটা নিয়ে নিলাম একদম কর্নার দিয়ে দিলাম ব্যাস ওকেতে ক্লিক করলাম তো দেখেন আমার হোয়াইট কালারটা নিয়ে নিয়েছে এখানে জাস্ট টিক মার্কে ক্লিক করে দেব ডাটা অন থাকলে আপনার যখন আপনি থামনেল ক্রিয়েট করবেন আপনার কিছু ফটো যখন আপনার ডাউনলোড করার প্রয়োজন হবে তখন ওগুলো আপনি ডাউনলোড করে দেন আপনি ডাটা বা ওয়াইফাইটা অফ করে দেবেন তা না হলে অ্যাডের বারবার অ্যাড অ্যাডের জন্য আপনার কাজ করতে অসুবিধা হইতে পারে বারবার অ্যাড চলে আসতে পারে এটা ক্লোজ করে দেবেন তো আপনি তারপর এখানে আমরা চাইলে আপনি এখান থেকে প্রথমে টেক্সট নিতে পারেন তারপরে স্টিকার নিতে পারেন অসংখ্য স্টিকার আছে এখানে এই যে এগুলো সব ক্যাটাগরি ঠিক আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি স্টিকার আছে এখানে অ্যারো আছে বিভিন্ন রকমের অ্যারো দেখবেন আপনারা এখানে অনেকগুলো অ্যারোজ আছে তো এখান থেকে আপনি এগুলো যেগুলো যেগুলো আপনার প্রয়োজন যেগুলো আপনার লাগবে মনে হচ্ছে সেগুলো আপনি জাস্ট এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলে এগুলো ডাউনলোড হয়ে যাবে যেমন এটা আমি নিলাম এটা আমি জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করবো এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে বা এটা নিলাম এটাও ডাউনলোড হয়ে গেছে তো তারপর হচ্ছে আপনার ইমেজ আপনি চাইলে এখান থেকে ইমেজ নিতে পারবেন তারপরে এপেক্স এপেক্সে যাওয়ার পর এখানে আপনি বা এখান থেকে যে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিচ্ছেন এটা যেটা ভালো না লাগে তাহলে এইটা নিয়ে এটা এপেক্সটা ফুল করে দিলেন এটাই ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে বা না নিলে আগের মতো থাকবে ইচ্ছা তো আমি প্রথম থেকে একটা আপনার একটা থামনেল করে আমি দেখা দিচ্ছি তার প্রথমে এখানে টেক্সটে ক্লিক করব তো আমি একটা টেক্সট নিলাম চাপজ ইউটিউব ভিডিও ভিডিও র্যাঙ্ক র্যাঙ্কিং ব্যাস ওকে করে দিলাম এখন ওকে করার পর আপনি এখানে বোল্ড করতে পারবেন এই লেখাটাকে এই যে ভিতরে ক্লিক করলে আপনার লেখাটা বোল্ড হয়ে গেছে এখানে ওয়াইতে ক্লিক করলে আপনার এই যে আন্ডারলাইন করতে পারেন এই লেখাটাকে আন্ডারলাইন করার জন্য আপনি ওয়াইতে ক্লিক করতে পারেন এখানে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে নিচে তারপরে আপনি চাইলে যদি অ্যাঙ্গেল করতে চান তাহলে অ্যাঙ্গেলে ক্লিক করলে এই যে এই আইকনটাতে ক্লিক করলে আপনার অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে দেন আপনি এখানে বাইরে ক্লিক করতে হবে আপনাকে সব সময় এটা ভিতরে ক্লিক করবেন না বাইরে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার লেখাটা যেখানে বসাবেন সেটা সেখানে সেট থাকবে তো সাপোজ আমি এই লেখাটাকে আর একটু বড় করে নিচ্ছি আপনি একদিন দুদিন যখন আপনি এডিট করবেন তখন আপনার নিজের একটা আইডিয়া হয়ে যাবে কীভাবে কীভাবে কী করতে হবে ঠিক আছে তা আমি ব্যাস সেটুকু নিয়ে নিলাম তারপর এখন এই লেখাটা সাদা হোয়াইট কালারের উপরে এই লেখাটা 
তেমন একটা ভালো দেখাচ্ছে না তো এই লেখাটার যদি আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে চান তাহলে এই লেখাটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি নিতে পারবেন বা এই কালার এই যে লেখাটা এটা আছে আপনার ব্ল্যাক কালারের মধ্যে এটা চাইলে আপনার কালারে যেখানে ফন্ট আছে এই লেখাটার আরও ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি সাপোজ সবগুলোই দেখাবো আপনাদেরকে তো আমি সাপোজ এই ফন্টটা নিলাম ঠিক আছে দেখেন এটা কিন্তু আর খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ব্যাস এই ফন্টটা নিয়ে নিলাম আমি তারপরে ফন্টসের পরে আপনার আছে হলো কালার অ্যান্ড স্পেজ এখান থেকে আপনি আপনার এই লেখাটার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন সাপোজ যে এই লেখাটার এই কালারটা দিলাম আমি দেখেন কিন্তু এখন এই যে কালারটা আপনি দিলেন কালারটা কিন্তু আপনার হোয়াইট কালার হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে সুন্দর দেখাচ্ছে না তাহলে কি করবেন এখন আপনি এটার অপিসিটিটা বাড়াই নিতে পারেন অপিসিটি যেহেতু বাড়ানোই আছে এটা বাড়ানোই থাকবে সবসময় বা কমানো থাকলে আপনারা বাড়াই নেবেন শোডো শোডোতে আপনি এখানে যে কোনো একটা যেমন ব্ল্যাক কালারটা দেওয়া থাকে এটার দেখেন শোডোটা এখন লেখাটা একটু ফুটতেছে ঠিক আছে এটা দিয়ে আপনি যে কোনো কালারের সাথে ম্যাচ করে এটা ফুটেই নেবেন লেখাটাকে ঠিক আছে অপিসিটিটা বাড়াই দেবেন যে কোনো একটা যেমন রেড কালার দিলে এরকম হবে হোয়াইট দিলে হোয়াইট তো আরও সাদা হয়ে যাচ্ছে তারপর ব্ল্যাক দিলে আমার মনে হয় একটু হোয়াইটের উপর ব্ল্যাকটা দিলে একটু লেখাটা সুন্দর দেখায় ঠিক আছে আপনার ইচ্ছা মতো যেটা আপনার ভালো লাগবে সেটা আপনি এখান থেকে অপিসিটিটা বাড়াই দেবেন ঠিক আছে তা আমি ব্ল্যাকটাই নিলাম তারপরে হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে লেখাটা যতই আপনি অপিসিটি বাড়ান বা যাই করেন আপনার লেখাটার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু তারপরও লেখাটা কিন্তু সুন্দর দেখাচ্ছে না বেশি একটা মানে এটার ব্রাইটনেসটা বেশি একটা মনে হচ্ছে না যেহেতু হোয়াইটের উপর লেখাটা এখন আপনার চাইলে লেখার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে তো লেখার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা চাপো যেখান থেকে কী দেওয়া যায় এখানে অসংখ্য কালার আপনারা এখানে পছন্দ না হলে এই কালারে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি চাইলে কালার নিতে পারেন ঠিক আছে তো আমি রেড কালারটা নিচ্ছি রেড কালারটা সিলেক্ট করে জাস্ট আমি এখানে অপিসিটিটা বাড়াই দেব অপিসিটিটা ফুল দিয়ে দিলাম এখন কি মনে হয় আপনাদের এখন তো লেখাটা অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে এখন লেখাটা অনেক ফুটছে আমার মনে হয় ঠিক আছে এখন আপনি যদি মনে হয় যে আপনি এখানে সৌরভনটা আরও একটু কমাই দেবেন তাও পারেন দেখেন কমাই দিলে লেখাটার ব্রাইটনেস আরও একটু বাড়তেছে বা মিডিয়াম পয়েন্টে রাখলে তাও রাখতে পারেন ঠিক আছে এভাবে আপনি আপনার পছন্দ মতো সুন্দরভাবে গুছায় নেবেন তারপর গেল ইউটিউব ভিডিও র্যাঙ্কিং এটুকু তো আমরা করলাম তারপরে আপনারা আরও ছোটো ছোটো টেক্সট নিতে পারেন এখানে আবার টেক্সটে ক্লিক করলেন তারপরে ভাইরাল ভিডিও আমি জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য ওগুলা এই লেখাগুলো নিতেছি আপনার আপনার যেটা প্রয়োজন হবে সেটা আপনি নেবেন ভাইরাল ভিডিও এটুকু নিলাম নেওয়ার পর আমি এটার এটা আমি সাপোজ দেখেন মোবাইল এর সাথে সুন্দর করে কিন্তু আর করার প্রয়োজন আমি মনে করি না ভাইরাল ভিডিও এটা আমি এখানে দিলাম সাপোজ তা আমি জাস্ট কয়েকটা লেখা আমি আপনাকে দেখা যাচ্ছি তো এই লেখাটার আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেবো আগে প্রথম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেবো লেখাটাকে আগে সুন্দর করতে হবে আমার তো আমি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে নিলাম হোয়াইটের ওপর আবার হোয়াইট নিলাম যার কারণে লেখাটা আরও ফুটছে দেখেন ব্যাস এখন ভাইরাল ভিডিও এটুকু কিন্তু আমার অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে কিন্তু সুন্দর দেখাচ্ছে এখন আমি চাইলে কালার আরও চেঞ্জ করে দেখতে পারি কালার এ যে কালার অ্যান্ড স্পেস হচ্ছে আপনার টেক্সের কালার আর ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে আপনার লেখার পিছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে সেই কালারটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে সাপোজ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে আমি আমি সাদাটা দিয়ে রাখছি এখন আমি সাপোজ একটা ইমেজ নেব তাকে ইমেজে ক্লিক করব ইমেজে ক্লিক করার পর এখানে ইউজ গ্যালারি গ্যালারিতে ক্লিক করব সাপোজ আমি এই পিকচারটা নিয়ে নেব এই যে এই পিকচারটা এটা নিয়ে নেব ঠিক আছে এখান থেকে ক্রপ করে নিতে পারেন কতটুকু নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই এইভাবে মানে পাশে চওড়া করে নেবেন তা না হলে যদি আপনি এভাবে লম্বা করে লম্বা করে নেন তাহলে আপনার পিকচারটা সুন্দরভাবে বসাতে পারবেন না ঠিক আছে তাহলে আপনার যে সাইজ থাম নেলের সেই সাইজ সাথে পিকচারটা বড় হয়ে যাবে বেশি অংশ কাটা যাবে এভাবে একটু চ্যাপটা করে নেবেন পিকচারটা যেহেতু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সাদাই আছে তাহলে কোনো কালারের জন্য কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এই পিকচারটা এইটুকু নিলাম ঠিক আছে এটুকু নিলাম আপনি এডিট করতে করতে আপনার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে কতটুকু নেওয়া লাগবে এটুকু নিয়ে নিলাম আমাদের যেটুকু প্রয়োজন ব্যাস এই বসাই দিলাম ঠিক আছে আপনি চাইলে লেখাগুলো লক করে দিতে পারেন যেমন আমি এ প্রথম যে লেখাটা এটা এখানে এই যে উপরে এখানে ক্লিক করে এই যে ইউটিউব ভিডিও র্যাঙ্কিং এটাকে আমি লক করে দিলাম এটা এটাকে টাচ করলে ধরবে না এই লেখাটাকে টাচ করলে ধরবে না দেখেন আমি টাচ করতেছি ধরে না তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে পিকচারটা পিকচারটাকে আমি লক করে দেব যেহেতু বারবার নাড়াচাড়া করতাম আমি এখানে লেখা বসা বড় বারবার দেখা গেছে এই লে
তো আমি পিকচারটাকে লক করে দেব তারপর আমি লেখাগুলো বসালে পিকচারের উপরে সাদা অংশের উপরে লেখাগুলো উঠে যাবে তো উঠে গেলে তো আমার কোনো সমস্যা নেই যেহেতু পিকচার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইটে আছে বা হাত বা বডি সবই ঠিক আছে তাহলে তো আমার লেখাটা উপরে উঠলে কোনো সমস্যা নেই তো আমি পিকচারটাকে জাস্ট লক করে দেব এখানে আপনি লক করে দিতে পারেন লক না করলে কিন্তু আপনি একবার এক একটা লেখা বসাবেন কিন্তু একবার এক এক জায়গায় টাচ লাগিয়ে কিন্তু সরে যাবে ঠিক আছে তো পিকচারটাকে আমি লক করে দিলাম ওকে এখন আমার আল্লাহ কাছে হচ্ছে ভাইরাল ভিডিও এটা এটা আমি এখন ক্লিক করলে এটা এখন ওই পিকচারের উপর উঠে গেছে তারপর এখানে আমি চাইলে আরও লেখা বসাতে পারবো যেমন আরও একটা বসাই এটুকু নিয়ে নিলাম এখন সবগুলো তো একই রকম ফন্ড হয়ে যাচ্ছে তো ফন্ড আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি তো আমি এটার জন্য এটা একটা নিয়ে নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ব্ল্যাক দিচ্ছি ব্ল্যাকটা খুব সুন্দর লাগতেছে ব্যাস তো পারফেক্ট এক ইউজ তো হাতটা যেহেতু ওই বরাবর আছে তাহলে পারফেক্ট এক ইউজটা ওখানে দেওয়াটা বেটার মানে মেন যে কথাটা হাতের ইশারার সাথে যে যাতে আপনার থামনেলটা মিলে ঠিক আছে ব্যাস পারফেক্ট এক ইউজ এটা হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিল ঠিক আছে তাহলে এই দুটার কাজ শেষ আমার ভাইরাল ভিডিও আর আছে পারফেক্ট এক ইউজ এই দুটো আমি লক করে দিই ব্যাস এখন একটার উপর প্রত্যেকটার উপর টাচ করলে কিন্তু লড়বে না ঠিক আছে আমি যে টাচ করতেছি একটু লড়তেছে না তো নিচে আর একটু অংশ খালি আছে আমরা এখানে আরও একটা টেক্সট বসাতে পারি নিচে আমরা একটু বাংলা লিখি না দেখলে মিস যেমন এটুকু দিই এই লেখাটাকে আমরা আগে ফন্টটা চেঞ্জ করে নিই তো ভিডিও লং করবো না আমি এই লেখাটাকে এই ফন্টের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি এটাকে আমি একটু এভাবে আপনার টেনে আপনার সুবিধা মতো এখানে স্টে করে নেবেন ব্যাস এইটুকু রাখব তাহলে আমি এখন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট কালার দিয়ে দিই বা আমি রেড কালার দিই কোনো সমস্যা নাই যে কোনো একটা কালার দেওয়া যায় এখানে ইয়েলোটাই দিই ব্যাস এখন কেমন লাগতেছে থামনেলটা তো মোটামুটি আমি এইটুকু করে দেখালাম আপনাদের আমি আশা করতেছি আপনারা আরও সুন্দর করে করতে পারবেন তো আমি মোটামুটি আপনাদেরকে যেটুকু পারছি বোঝানোর চেষ্টা করছি এভাবে আপনারা চাইলে ফন্ট তারপরে এখানে তারপরে চাইলে স্টিকারও নিতে পারেন এখান থেকে যেমন একটা এয়ারও স্টিকার নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে আপনার যদি প্রয়োজন হয় থাম নিলে সুবিধার্থে যদি আপনার প্রয়োজন হয় এয়ারও স্টিকার নিতে পারেন স্টিকারটা গুড়ে নেব ছোটো করে তারপরে এটাকে একটু এই এভাবে দিয়ে দেব এই আঙুলটা বরাবর আমি এই দেখেন প্রথম যে হাতটা আছে প্রথম হাতেরটা এটা পারফেক্ট ইউজ ট্যাগ দিয়ে দিলাম আর দ্বিতীয় হাতের আঙুলের ইশারা দিয়ে আমি উপরে টাইটেলটা দেখা দিলাম থামলেটা মোটামুটি এখন মোটামুটি সুন্দর লাগতেছে আমার মনে হয় তো আপনারা আরও সুন্দর করে করতে পারবেন ফন্ট তারপরে কালার তারপরে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড তাই পেপার চালে আপনি খুব সুন্দর করে আরও সুন্দর করে এডিট করতে পারবেন তো মোটামুটি যেটুকু পারছি আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটু যদি আপনার উপকার এসে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন আর অবশ্যই আপনি কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে ভিডিওটা আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ব্যবস্থা দেখেন তাহলে প্লিজ এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সবার আগে আমাদের ভিডিওগুলো পেতে পাশে থাকে বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ